ইমরান সালি প্রিন্স আপনার কাছ থেকে ওই অভিযান সম্পর্কে আপনার মূল্য আপনার দলের মূল্য গতি নিয়ে কি বলবেন কেমন গতিতে চলছে ধন্যবাদ আজকে এই শোতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং একই সাথে যারা আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দর্শক শ্রোতা যারা দেখছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো আপনি আজকে শিরোনাম রেখেছেন যে শুদ্ধি অভিযান চলছে কেমন আসলে এটা এই শুদ্ধি অভিযান বা সরকারি দলের নেতারা বলছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান কেউ কেউ বলছেন ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে অভিযান যাই বলেন না কেন এই অভিযানটি শুরু হয়েছে গত আঠারোই অক্টো সেপ্টেম্বর থেকে এবং সেই সময় আমরা বলতে শুনেছি সরকারি দলের পক্ষ থেকে বা মন্ত্রী মিনিস্টাররা বললেন যে এবার আর রেহাই নাই আমরা এর বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নিব কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মাথায় কিন্তু এই অভিযান মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই অভিযানকে কিন্তু আমরা মানে সমান গতিতে এগোতে দেখি নেই এখন কেন এটা মুখ থুবড়ে পড়ল সেটা একটা বড় প্রশ্ন এবং এই প্রথমেই আমরা দেখলাম যে ক্যাসিনো বিরুদ্ধে অভিযান আমরা ধরেন আমি ছোটোবেলার থেকে ঢাকা শহরেই বড় হয়েছি এখানে যারা রয়েছেন তারাও ছোটোবেলার থেকেই ঢাকা শহরে হয়তো বড় হয়েছেন বা পরে এসছেন যাই হোক তা আমরা কখনো ঢাকা শহরে শুনি নাই যে ক্যাসিনো নামে কোনো জিনিস আছে মানে যন্ত্র দিয়ে যেটা আপনার মেশিন দিয়ে যে জোয়া খেলে তো এটা আমরা শুনলাম যে ষাটটি জায়গায় স্থাপন হয়েছে এবং সেই এই যারা এটা নিয়ন্ত্রণ করে সবাই হচ্ছে সরকারি দলের লোক এদেরকে পাকড়াও করতে হবে ধরতে হবে এবং কিছু ধরাও পড়েছে এবং কাউকে কাউকে ধরার নামে আমরা কিছু নাটকও আমরা দেখতে পেয়েছি তো যাই হোক আজকে এটাকে যদি আপনি যদি বলেন শুদ্ধি অভিযান বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান তাহলে কিন্তু মানে সঠিক হবে না এখন স্বাভাবিকভাবেই চতুর্দিকে কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে যে প্রশ্ন এই অভিযানটা হঠাৎ করে থেমে গেল কেন এখানে বলা হচ্ছে অনেক অনেকে বলছেন যে অন্য যারা দুর্নীতি করেছেন তাদেরকে সরে যাওয়ার জন্য বা তাদেরকে আড়াল করার জন্য এই সময়টা কি দেওয়া হচ্ছে কিনা এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন যাদেরকে ধরা হলো তারা কি অপরাধী না তাদের অবশ্যই অবশ্যই ধরা দরকার ছিল অনেক আগেই দরকার ছিল আমি শ্রদ্ধেয় জনাব মুজিদুল ইসলাম সেলিম সাহেবের মানে উনি যেই টোনে বলেছেন বা যা বলেছেন তার সাথে একমত পোষণ করেই বলছি এটা তো একদিনে হয়নি আরও আগের থেকে ছিল এই গত পাঁচ সাত বছর ধরে দুর্নীতির নানান খবর কিন্তু আজ মানে বিভিন্ন জায়গায় ভেসে বেড়াচ্ছিল পত্র পত্রিকায় আসছিল মিডিয়াতে আসছিল সামাজিক আরো আরো আগে ছিল টুকটাক ছিল আমি অস্বীকার করব না কিন্তু এই মাত্রায় ছিল না আজকে যে মাত্রায় দুর্নীতি ছড়িয়ে বেরোচ্ছে কোন জায়গায় দুর্নীতি নাই বলেন সমাজের প্রত্যেকটা জায়গায় আজকে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে উপর তলা থেকে নিচের তলা পর্যন্ত আজকে কেউ কলাম লেখকটা লিখছে যে আওয়ামী লীগ সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত কোথাও আপনার এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি আজকে ক্যাসে এই শুদ্ধি অভিযান চলছে আজকে যারা বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচার করলো আমরা আজকে দেখলাম বিভিন্ন পত্রিকায় এই সরকারের একজন সাবেক মন্ত্রী যিনি চোদ্দ দলের একজন শীর্ষ নেতা তিনি বলছেন যে নয় লাখ কোটি টাকা পাচার হয়ে পাচার হয়ে গেছে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে এই পাচার কারা করলো তারা কোথায় আপনার শেয়ার বাজার কয়বার লুট হলো এই কিছুদিন আগেও সাতাইশ হাজার কোটি টাকা এখান থেকে পাচার হয়ে গেছে তার আগে আশি হাজার কোটি টাকা শেয়ার বাজার থেকে পাচার হয়ে গেছে এই টাকা কার সাধারণ মানুষের এই টাকা যারা পাচার করলো তাদের কি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই যে আপনার ব্যাংক লুট হয়ে গেল আপনার বিদ্যুৎ সড়ক টেলিযোগাযোগ তথ্য প্রযুক্তি বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের নামে যা হচ্ছে এইগুলির সাথে যারা জড়িত নিশ্চয়ই আপনারা এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কতটা সেই প্রশ্ন তুলতে পারেন কিন্তু আপনাদের সময় আপনারাও কতটা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেটাও নিশ্চয়ই আপনার কাছে এই প্রশ্নটা আমরা করব কোথায় যাবেন আপনার মনে হয় কিনা যেটি সেই গোড়ায় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে এবং সেই সাথে আরেকটা প্রশ্ন আপনাদের আপনাকে করছিলাম শুরুতে সেটিও একটু একসাথে যোগ করে দিই যে আপনি যে সমালোচনা করছেন সেখানে একটা নৈতিক অবস্থান আছে আমরা কতটুকু ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এটা একটা বড় বিষয় দুর্নীতি কিন্তু বাংলাদেশে নতুন হচ্ছে না এটা অনেক আগের থেকে এই দুর্নীতি চলে আসছে কিন্তু আজকে যে মহামারী আকার ধারণ করেছে এই মহামারী আকার কিন্তু অতীতে কখন ছিল না আপনার গত কিছুদিন আগেই আপনার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ তারা একটি মানে বিবৃতি দিয়েছিল এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা বলছে যে এই যে ছাত্র যুবলীগের যে দুর্নীতি বা অনৈতিকতা যেটা ধরা পড়ছে সেটা সামান্য চিত্র আরও লোমহর্ষক বিষয় রয়েছে দুর্নীতির বড় বড় কাহিনী এইটা শেখর আরও অনেক গভীরে 
এই শেকড়ের পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো কিনা এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন আপনি বলেছেন বিএনপি কি ব্যবস্থা নিয়েছিল আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ কয়েক দফা চ্যাম্পিয়ন আমি বলছি বাংলা 1996 সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে সেই ক্ষমতার মেয়াদে আওয়ামী লীগ দুইবার আওয়ামী লীগের সময় দুইবার বাংলাদেশ আপনার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয় একবার হচ্ছে 1900 সরি 2000 সালে আরেকবার হলো 2001 সালে আর 2001 সালের জুলাই আগস্ট মাস পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল তখন যে টিআই রিপোর্ট সেই রিপোর্টে দুইবারই কিন্তু এক নম্বরে দুর্নীতিতে বাংলাদেশ ছিল তারপর বিএনপি রামল দুই সালের অক্টোবর থেকে বিএনপি ক্ষমতায় আছে সেই দুই হাজার তারপরেও কিন্তু কয়েকবার এক নম্বরে ছিল কিন্তু বিএনপির আমলে আমরা যেটা করেছিলাম আমরা দুর্নীতির মাত্রা কিন্তু কমিয়ে নিয়েছিলাম আস্তে আস্তে কমানোর জন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া একদম শীর্ষ পর্যায়ে যখন দুর্নীতি চলে যায় সেই বাংলাদেশে তো বাংলাদেশে তো ভবন যে আমরা গ্রামে গঞ্জে দেখতে পাচ্ছি এই এরকম ভবন এটা কি আপনাদের দৃষ্টি আর এড়িয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই আরামে নিশ্চয়ই তাই না আজকে দুর্নীতি আমি বলছি না যে দুর্নীতি আগে কখনো হয়নি হয়েছে কিন্তু আজকে এরকম বালিশ আজকে আপনার একটি পত্রিকায় দেখলাম না না একটি পর্দা সাতত্রিশ হাজার টাকা দাম একটা একটা পর্দা কিনতে হচ্ছে এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার এই যে ঢাকায় এলইডি বাতি যেগুলি লাগানো হচ্ছে একটা এলইডি এলইডি বাতির দাম পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ছয় কোটি টাকার একটা পার্ক উন্নয়নের জন্য ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল সেই বরাদ্দ বেড়ে এখন হয়েছে আশি কোটি টাকা আশি কোটি ষাট লাখ টাকা একটা মানে পার্ক আপনার এখন বিদেশে পাঠানো হচ্ছে আপনার কাদেরকে আপনি কি পুকুর খনন করার জন্য বিদেশে আমি আসছি এই যে দুর্নীতির শেকড়ে যদি আমরা না যেতে পারি এই দেশের পরিণতি কিন্তু খুব ভয়াবহ হবে কিছুদিন আগে আপনার মানে জাতীয় অধ্যাপক শেরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব একটি খুব মানে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন এই যে আজকে উন্নয়ন হচ্ছে বলছে এই উন্নয়নের যাতা করে আপনার সাধারণ মানুষের কিন্তু আর্তনা শোনা যাচ্ছে এই উন্নয়ন কিন্তু আসলে এটা আমার বক্তব্য আমি এখন যেটা বলছি এই উন্নয়নের নামে যেরকম দুর্নীতি হচ্ছে যেরকম ঘুষ বাণিজ্য হচ্ছে যেরকম বাণিজ্য হচ্ছে এটা অতীতে কখনো হয়নি অতীতে কখনো হয়নি সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেই গোড়ায় যে পৌঁছানো যেটির কথা মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলছেন কেমন পরামর্শ দেবেন দেখেন সাধুবাদ আমরা তখনই জানাবো যখন দেখব যে সামগ্রিক যে দুর্নীতি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেয় আর এই সরকার তো এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কিভাবে নিবে এই সরকারই তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুর্নীতির উপরে এই যে তিরিশে ডিসেম্বরে যে জালিয়াতি নির্বাচন হলো আগের রাতে ভোট হয়ে গেল জালিয়া প্রশাসনের মাধ্যমে ভোট কেটে ব্যালট বাক্স বোঝা গেল এইটা তো সবচেয়ে বড় দুর্নীতি যারা এই দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন তারা কিভাবে অন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে আর এই সরকার তো একটা সুবিধাভাগী সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরি করছে প্রশাসনের মধ্যে এবং রাজনৈতিক তাদের দলের মধ্যে যে যাদেরকে অবাধে দুর্নীতি করার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে কালো টাকার মালিক বানিয়ে তাদেরকে ক্ষমতাশালী করে এদেরকে ব্যবহার করে এই সরকার ক্ষমতায় ঠিক টিকে থাকতে চায় জনগণকে এই সরকারের কোনো দরকার নেই এবং এই জন্য নির্বাচনের সময় জনগণের ভোটেরও দরকার হয় না তাদের সেই জন্য এই সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরি করে তাদের উপরে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা পেতে চায় তো যাই হোক তারপর আমরা আশা করব সরকার এই এই যে বড় বড় যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা নেয় তাদের রাঘব বোয়ালদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা নিতে পারে তাহলে বুঝবো যে সরকার মানে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব গতকালকে বলেছেন যে সমগ্র আওয়ামী লীগে দূষিত রক্তে প্রবাহিত হয়ে গেছে দূষিত রক্ত বের করে বিশুদ্ধ রক্ত ভরতে হবে আজকে কেন উনি কথা বললেন উনি তো জানেন যে ওনার দলের মধ্যে কি অবস্থা উনি ওই কিছুদিন আগে বক্তৃতা করেছেন কাওয়া তারপর হাইব্রিড এ তো ওনারই বক্তব্য এবং প্রকাশ্যে বলেছেন যে যেসব আওয়ামী লীগের কর্মীদের কথা কর্মীদেরকে উনি বলেছেন যেসব টাকা পয়সার মালিক হয়েছো তোমরা এই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে এই টাকা পয়সা নিয়ে দেশেও থাকতে পারবো না এটা ওনার বক্তব্য এটা আমাদের বক্তব্য না তার মানে কি আওয়ামী লীগ আজকে আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সেই কারণেই যদি তারা এর বিচার করতে পারে তাহলে অবশ্যই আমরা সাধুবাদ জানাবো আর দেশে দিয়ে আমি একটা শেষ কয়েক লাইনে শেষ করি আজকে এখানে বলছেন যে আমরা কারো ভালোটা দেখি না আমরা তো ভালোটা দেখতে চাই এই সরকারের এই একটা ভালো উদ্যোগ নেই সবাই আমরা সমর্থন করব কিন্তু কিছু উদ্যোগ নিয়ে আপনার লোক দেখানো কিছু ব্যবস্থা নিয়ে বাকিটের অন্যদের অন্য যারা বড় বড় রাঘব বল তাদেরকে আপনি আড়াল করবেন এটা তো হতে পারে না